السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ایک اور بہت نازک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نازک مسئلہ اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے اور اہل حدیث حضرات جو ہیں اہل سنت کے برخلاف اس حدیث کو موضوع قرار دیتے ہیں اور بعض تو اس کو ضعیف کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ باطل ہے موضوع ہے من گھڑت ہے اور انجینئر مرزا صاحب بھی پھر انہی کو سائٹ کرتے ہیں زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اہل حدیث علماء کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے وہ مانتے نہیں ہیں پر جھکاؤ ان کا اس طرف زیادہ ہے اس لیے وہ یوس بیر زئی جن کے وہ بارے میں بار بار کہتے ہیں تو ان کا بھی اسی طرف جھکاؤ ہے کیونکہ وہ تو ہیں اہل حدیث میں سے اور انہی کے پھر ریسرچ سے وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں بہر اس تصویر میں ہمیں اس لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سب نے بھی شاید اس کو سنا ہو جس نے بھی سنا ہو لیکن میں موقف بیان کر رہا ہوں کہ ان کا کیا موقف ہے اور پھر اہل سنت والجماعت کا اس میں کیا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو حدیث ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کا ارتکاب کیا تو کہنے لگے کہ اے میرے رب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جان لیا حالانکہ میں نے ابھی تک اسے پیدا بھی نہیں کیا تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے رب اس لیے کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنا کر روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو مجھے علم ہو گیا کہ تو اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ہی لگاتا ہے جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو تو اللہ نے فرمایا اے آدم تو سچ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے اس کے واسطے سے پکارو تو میں تجھے معاف کرتا ہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا تو اس حدیث کے بارے میں ان کا یہ موقف ہے کہ اہل حدیث علماء کا اور ان سے ہم آہنگی رکھنے والوں کا اور سلفیوں کا کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ اس کی سند میں عبداللہ بن مسلم الفہری فہری ہے اور اس کے طریق سے بیان کرتے ہیں اور پوری پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی سنت پر بہت سارے قول موجود ہیں کہ اس شخص کی حدیث جو ہے وہ ہم نہیں لیں گے اور اس لیے وہ اس کو کوئی باطل کہتا ہے کوئی موضوع کہتا ہے حالانکہ امام حاکم نے اسے جب روایت کیا تو کہا کہ اس کی اسناد درجہ صحیح پر ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ امام حاکم کے اس قول کا علماء کرام نے کثرت سے تعاقب کیا ہے اور اس حدیث کی صحت کا انکار کیا ہے اور اس حدیث پر حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث باطل اور موضوع ہے اور یہ بیان کیا کہ امام حاکم خود بھی اس حدیث میں تناقض کا شکار ہے تو یہ ان کا موقف ہے وہ ساتھ کچھ علماء کی رائے بھی پیش کرتے ہیں امام ذہبی کی رائے پیش کرتے ہیں کہ حاض حدیث موضوع اور عبد الرحمن عبداللہ بن مسلم کا وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم ہی نہیں ہے وہ کون ہے اسی طرح میزان الاعتدال میں امام ذہبی کی رائے موجود ہے کہ یہ خبر باطل ہے اسی طرح امام بحقی کا وہ کہتے ہیں کہ اس طریق سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے یہ روایت منفرد بیان کی ہے وہ اس میں بالکل اکیلا ہے اس کے بیان کرنے میں اور عبد الرحمن ہوا ضعیف وہ امام بحقی کہتے ہیں وہ ضعیف ہے حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو صحیح کہا ہے البدایا و نہایا میں اور پھر افکورس ان کے پاس جو آج کل کے زمانے میں بہت بڑا نام ہے علامہ البانی کا وہ کہتے ہیں کہ علامہ البانی نے میں نے بھی الضعیفہ میں اسے موضوع قرار دیا ہے السلسلہ تو ضعیفہ جو ان کی کتاب ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی امام حاکم کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور بہرحال وہ پورا پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ القاعد الجلیلہ فی التوسل الوسیلہ میں صفحہ سکسٹی نائن پر انہوں نے اس کے اوپر بڑی جرح کی ہے تو وہ بہت سارے حوالہ جات اس میں دیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنے سارے حوالہ جات دیتے ہیں تو یہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں اس پہ کیا موقف ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے جب یہ درخواست کی اس حدیث کو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا گیا کہ لم اقترف آدم الخطیعہ قال یا ربی اسلوک بحق محمد لما غفرت لی پھر فقال اللہ یا آدم و کیف عرفت محمد ولم اخلق تو یہ پورا جو میں نے آپ کو حدیث کا اردو میں پہلے ترجمہ بتایا وہ پوری حدیث جو ہے وہ مستطرق علی الصحیحین میں موجود ہے مستطرق امام حاکم میں 
كتاب التواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين حديث نمبر 4194 اور اس کے اندر اس کو روایت کرنے میں امام حاکم جو ہے وہ منفرد نہیں ہے کہ ایک امام حاکم نے ہی اس کو روایت کیا ہو اور کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے اور متعدد کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت والجماعت کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھو اس حدیث کو اخراج ہو طبرانی فی الصغیر اس کو الصغیر میں امام طبرانی نے اس کا اخراج کیا ہے اسی طرح اس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے اچھا پھر امام بیحقی نے اس کو روایت کیا ہے دلائل میں پھر ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے امام حیسمی نے اس کو مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے اچھا اور پھر یہ فضائل عمال وغیرہ میں بھی حدیث آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو اس کی جو اعتراض ہے نا کہ یہ روایت ضعیف نہیں بلکہ وہ موضوع یعنی من گھڑت ہے تو یہ روایت وہ کہتے ہیں کہ موضوع ہے تو اس کو اس بات کو تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہم قطعن تسلیم نہیں کرتے کہ یہ درجہ موضوع پر ہے باقی رہا کہ اس روایت میں ضعف ہے یہ روایت ضعیف ہے ایسا نہیں کہ اس روایت کو فضائل میں بھی ذکر نہ کیا جائے کیونکہ محدثین کے نزدیک جو روایت ضعیف ہو وہ فضائل میں شامل کی جا سکتی اور اس کے اوپر پھر علماء کی رائے موجود ہے یعنی میں آپ کو کچھ محدثین کا نام دیتا ہوں جنہوں نے اس روایت کو درجہ صحیح میں لکھا ہے کیونکہ چکر کیا ہوتا ہے نا جب ہم سکے کا ایک رخ دیکھتے ہیں اور اسی کو حق جانتے ہیں اور دوسرا رخ ہم دیکھتے ہی نہیں کیونکہ ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتی ہمارا انٹرسٹ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو غلط ثابت کرنا کیونکہ میں نے اس کی ماننی نہیں ہے جب ہم نے اس کی ماننی نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو غلط ثابت کریں گے تو اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ علماء اہل سنت والجماعت یہ اکثر اسی چکروں میں لگے رہتے ہیں انجینئر صاحب بھی لفظ بابا بابا بہت استعمال کرتے ہیں یہ باباؤں کا یہ وہ مذاق اڑاتے ہیں علماء کا جو کہ بہت غلط بات ہے علماء سو جو ہیں اور علماء سو کے ساتھ جو ہے وہ علماء جو اچھے علماء ان کو بھی وہ ایک گلاٹی میں گھسیٹ دیتے ہیں یہ غلط بات ہے اس طرح کے جملے اس طرح کا انداز کلام نہیں ادا کرنا چاہیے انسان کو ہمیشہ اگر اللہ نے علم دے دیا ہے تو با ادب رہنا چاہیے بہرحال تو اس حدیث کو جو درجہ صحیح پر روایت کرتے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے المواہب اللہ دنیا میں وہ اس کو روایت کرتے ہیں جلد دو صفحہ پانچ سو پندرہ پر امام بحقی دلائل النبوع میں وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو اچھا علامہ صبح کی رحمت اللہ علیہ شفا اس سے قام میں تو امام حاکم کے علاوہ اور بھی محدثین ہیں جس نے اس روایت کو لیا بھی ہے اور درجہ صحیح پر قرار بھی دیا ہے گو کہ کچھ کے نزدیک یہ درجہ ضعیف پر ہے لیکن یہ باطل اور موضوع والا جو قول ہے بھئی ضروری نہیں ہے نا کہ بھئی جو محدث جو تحقیق کرے اس کو سب قبول کرے جہاں ایک طرف اس محدث کی تحقیق ہے جو اس کو باطل کہتا ہے تو دوسری طرف ان محدثین کی بھی تحقیق ہے جو باطل نہیں کہتے کچھ ضعیف کہتے ہیں تو کچھ صحیح کہتے ہیں اس لیے ہم کبھی کسی ایک شخص کی بات پر سارا تکیہ کلام نہیں کرتے کیونکہ انسان ہے انسان ہے نا اس کی لمیٹڈ کیپیسٹی تحقیق بھی لمیٹڈ ہے اچھا اب آ جائیں اس کا اعتراض کا جو دوسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے اس پر وہ یہ ہے کہ بھئی وہ سب سے پہلے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو باتیں فرمائی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے یہ نسیان ہو گیا یہ بھول ہو گئی تو فتلق آدم من ربیہ کلمات فتاب علیہ تو آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے کچھ کلمات سکھائے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے اور ان کلمات سے پھر آدم علیہ السلام نے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس پورے واقعے میں تو ذکر ہی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے درجہ توسل سے کچھ مانگا ہو کو وسیلے سے کچھ مانگا ہو الفاظ ہیں فتلق آدم ربی پھر سکھا دیا آدم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات فتاب علیہ تو ان کلمات سے پھر اس نے توبہ کیا اللہ نے معاف کر دیا ختم ہو گئی بات ان نہ ہوا تواب الرحیم اور پھر آدم علیہ السلام کی جو دعا بھی آتی ہے نا کہ ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لا نکوننا من الخاسرین وہ کہتے ہیں یہ بھی بالکل واضح ہے کہ بھئی وہ کلمات کیا تھے وہ یہ تھے تو حدیث تو بیچ میں جو آگئی اس کا قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں اچھا اسی طرح ایک سہارنپور کے عالم تھے میں ان کی مجلس میں بہت جایا کرتا تھا وہ بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے تعلق رکھتے تھے کہ یہ من گھڑت روایت ہے اور قرآن میں پوری بات ہے حدیث کی اس میں ضرورت نہیں تو آئیے اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں علماء کرام نے الحمدللہ الحمدللہ 
ساری سوالات کا جواب دیا ہے تاکہ ذہنوں کا اشکال دور ہو وہ کہتے ہیں میرا بھائی دیکھو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا بلکہ وہ تو قرآن کی تفسیر ہوگا تاکہ ہم جیسے کم علم لوگ قرآن کو سمجھ سکیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چند کلمات عطا کی اس کا اعتراف موترس کو بھی ہے چند کلمات کا عطا ہونا یہ نعمت کسی عمل کے بدلے میں ملتی ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ تو وہ جو القا ہوئے سوال یہ ہے کہ یہ نعمت حضرت آدم علیہ السلام کو کس عمل کے بدلے میں ملی اس کی سراحت قرآن میں نہیں ہے البتہ اس حدیث میں اس عمل کی وضاحت ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب گڑ گڑائے اور توبہ استغفار کی اور ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بھی دیا تو پھر اللہ عز و جل نے چند کلمات عطا کیے جن کو انہوں نے پڑھا تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تو ثابت یہ ہوا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن کی تفسیر ہے کہ وہ کیا عمل تھا جو آدم علیہ السلام نے کیا جس کی بدولت ان کے رب نے ان پر رحم کر کے انہیں وہ دعا سکھائی اس پہ علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اس پر پھر تفسیر فتح العزیز میں بھی عبد العزیز محدث دہلوی انہوں نے اس پر کلام کیا ہے بارال تو اس حدیث کو بہت سارے مفسرین کرام نے اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا ہے امام سیوتی نے اس کو تفسیر در منصور میں روایت کیا ہے اسی طرح یہ آپ کو تفسیر حقی میں بھی مل جائے گی پھر تفسیر ثالبی میں بھی مل جائے گی بہت ساری تفسیروں کی اور کتابوں میں بھی مل جائے گی اصل میں اس حدیث پر اعتراض وسیلے کی وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ وسیلے کے قائل نہیں اس لیے وہ تمام ان چیزوں کو رد کرنے میں لگے رہتے ہیں جن کا تعلق وسیلے سے کسی بھی قسم میں جڑتا ہو وہ انبیاء کرام کے وسیلے کو بھی یوں جھٹلا دیتے ہیں تاکہ اولیاء کے وسیلے کو جھٹلائے جا سکے سلحہ کے وسیلے کو جھٹلائے جا سکے اور ان کے نزدیک وہ یہی ہے کہ بڑھ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہی بس ایک طریقہ ہے مانگنے کا حالانکہ جو علماء اہل سنت والجماعت ہیں وہ کہتے ہیں بابا اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں سب ہی اور وسیلے کے ساتھ مانگنا شرط بھی نہیں ہے وسیلے کے بغیر مانگنا بھی جائز ہے وسیلے کے ساتھ بھی مانگنا جائز ہے وسیلہ کسی عمل کا بھی ہو سکتا ہے کسی ذات کا بھی ہو سکتا ہے کسی ذات کے عمل کا بھی ہو سکتا ہے وسیلے کے لیے قید نہیں ہے نا وسیلے پر ایک بازابتہ پورا درس میں آپ کو دے چکا تو بہرحال قرآن کے اشارات حدیث مبارکہ کی تصریحات اور جمہور اہل سنت والجماعت خصوصاً اکابرین علماء اس عبارت سے اس قسم کے توسل کو مؤثر حقیقی بھی نہ سمجھا جائے کہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی یہ موقف نہیں ہے تو باقی توسل کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام سے اپنی حاجتیں مانگی جائیں بلکہ دعا تو اللہ ہی سے ہوتی ہے مانگا بھی اللہ ہی سے جاتا ہے اللہ کو اللہ کے اپنے مقرب بندوں کا وسیلہ اس کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے دیا جاتا ہے کیونکہ ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہیں تو اسی لیے وسیلے کا استعمال کیا جاتا ہے اور وسیلے کا استعمال تو قرآن کی روح سے بھی جائز ہے اگر آپ نے قرآن پڑھا ہو تو آپ کو یہ بات سورہ بقرہ میں ہی مل جائے گی زیادہ دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کی بات ہے اور حافظ ابن کثیر جن کو کوٹ کرتے کرتے غیر مقلدین اہل حدیث اور سلفی تھکتے نہیں ہیں انہوں نے بھی اس کو اسی زمن میں لکھا اسی آیت کے زمن میں قل سورہ بقرہ کی آیہ نمبر ایٹی نائن وَلَمَّا جَاهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرتی ہوئی ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ان کی حالت یہ تھی کہ اس سے پہلے دعائیں مانگتے تھے اللہ سے فتح کی کافروں پر فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ اور جب وہ پاس آگئی ان کے جس کو وہ پہچانتے تھے تو ماننے سے انکار کر بیٹھے تو یہ جو جانتے تھے اور پہچانتے تھے اس کو بھی تو قرآن نے ہی بیان کیا ہے نا میرے پاک نبی 
ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं कमा यारिफ होना बना हम जैसे अपने औलाद को पहचानता है ना आदमी इस तरह आपको पहचानते हैं आपकी इतनी निशानियां इनकी किताबों में मौजूद हैं तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हजूर वसल्लम की जात पाक को वसीला बनाकर ही वो दुआएं मांगते थे इस पर अल्लामा सैयद मोहम्मद आलूसी मुफ्ती बगदाद लिखते हैं कि नजल तो फिर कि आयत बनु कुरैज और बनु नजीर के बारे में नाजिल हुई है वो औस और खजरत के खिलाफ हजूर की बेसत से पहले आपके वसीले से फतेह तलब किया करते थे और इसे हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास ने रिवायत किया है और हजरत कतादा रहमत ने भी इसको रिवायत किया है उनका तो वो कतादा हजरत कतादा ताब इन में से हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास साहबी रसूल में से आल बैत में से रूहुल महानी में भी ये बात मौजूद है अल्लाह महली ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि आप सल्लाम की बेसत से पहले यहूद काफिरों के खिलाफ अल्लाह से मदद मांगते थे और ये कहते थे कि जबान के अल्लाह हमारी मदद कर दुश्मन के खिलाफ आखिरी नबी के वास्ते से इसे तफसर जलाल में भी ये मौजूद है अच्छा इसी तरह तफसर कबीर में आ जाए तफसर इबन जरीर तबरी उठा के देखें तफसर बघवी तफसर कुरतुबी तफसर अलबहरमुहित इबन कसीर इबन सऊद अबी सऊद तफसर अबी सऊद अभी कितनी तफसरें हैं अच्छा तफसर मजहरी तफसर रूहुल महानी तफसर इबन अब्बास तफसर खाजन तफसर मदारक दुर्र मंसूर अरे इनमें से कोई तफसर ऐसी तो नहीं है ना जिन्हें मानते ही नहीं सिरे से इबन कसीर तो इनके इसके तो पढ़ाए बगैर इनकी तफसीर नहीं होती <coughs> यहाँ तक के उलमाए देवबंद की जो तफसीर मारिफ उन है मौलाना मोहम्मद इद्रीस कांधोलवी की वो भी इसको इसी जमीन में नकल करते हैं और भी ये तो आप कहें ना कि शायद हम अहल सुन्नत वाल जमात का ये मौकफ है देवबंद के उलमा ने भी इसको अपनी तफसरों में लिखा है आ, इसी तरह इबन कयम हम्बली बदायफवाद में भी इसको जिक्र करते हैं इबन कयम पर भी वो बड़ा तकिया करते हैं वो लोग बहरहाल मेरा भाई उसूल फिक में ये लिखा है कि अल्लाह और जनाब रसूल सल्ला वसलम अगर पहले लोगों की शरीयतों को बिला इनकार के बयान करें तो वो हम पर भी लाजम है हजूर सल्ला वसलम दुनिया में मौजूद नहीं थे यहूद ने आपका वसीला दिया जिसको अल्लाह ने बिला नकीर जिक्र किया और रसूल अक्रम सल्लाम से भी इस वसीले का कहीं रद्द मनकूल नहीं है लिहाजा इस आयत की रोज से आप सल्लाम का वसीला देना बिल्कुल जायज है और अब भी जायज है इस जमीन में हजरत उस्मान इबन हनैफ वाली जो है फिर उस पर मैं बात करूंगा तो फिर ये उस पर बात और आगे निकल जाएगी लेकिन बहुत तवातुर के साथ उस रिवायत के ऊपर भी ओलमा ने कलाम किया है ये उसको भी रद्द करते हैं इन शह तर कभी और उस रिवायत पर मैं बात करूंगा आपसे अभी आज के लिए मेरा ख्याल है इतनी डिटेल काफी होनी चाहिए कि जो रद्द करते हैं उन्हें इस बात का इल्म अच्छी तरीके से होना चाहिए कि देखो मेरा भाई रद्द कर देना आसान होता है और दूसरे पर इस तरह के कीचड़ उछालना के गोया साबित ये करना के बगैर इल्म के मौलवी बने बैठे हैं और बाबे कहना और पता नहीं अजीब व गरीब बातें उनकी तरफ मनकूल करना ये आसान होता है लेकिन तहकीक करके दूसरे को देखना कि उसके पाए ये जो मौकफ है उसके पीछे क्या दलील है और कितनी बड़ी दलील है तो खैर बहरहाल मानेंगे तो वो अब भी नहीं लेकिन हमारा उनको मनवाना मौकफ भी नहीं है हमारा मौकफ है कि इल्म का जवाब इल्म से देना ये बहुत जरूरी है मेरा भाई ये मार झाड़ झगड़े वगड़े ये गुस्सा करना और एक दूसरे का मजाक उड़ाना एक दूसरे पर तनकीद करना ये आसान चीजें हैं ये कोई भी कर लेता है तो भांड भी कर लेते हैं लेकिन इल्म का जवाब फिर इल्म से दिया जाता है अल्लाह ताला हम सबको तो अफीकता फरमाए कि हम इल्म हासिल करें और तनकीदों का बाजार गर्म करने से बेहतर है कि कुछ इल्म हासिल कर लें ताकि आपको सब का मौक़ समझ में आ जाए असल वरहमत लाही वबरकू